Ja, jag heter Johan Falk. Jag håller på att dema en modul som heter Mechanical Tutor för eh, webbpubliceringsverktyget Drupal. Jag använder det för att hjälpa mina elever att lära sig matte på ett lite roligare sätt. Eh, jag tänkte visa lite grann hur man kan använda den här modulen om man är eh, sajtbyggare. Är eh, van vid Drupal sedan tidigare och kan använda det. Jag här är en sajt eh, gjord med simplutest.me. Eh, och den finns i en halvtimme. Jag har en kvart kvar på det så det här blir en ganska snabb demo. Eh, och eh, yes eh, till att börja med de här frågorna de finns som ett fält som sitter på innehållstyper eller andra entiteter om vi går in på structure här och eh, content types exercise det är sådana jag skapat här klickar vi på manage fields så ligger, ligger ett fält här som en tutor question och det finns inga speciella inställningar där som är kul att ändra eller så där. Det, allting följer standard. Så ingenting inte spännande med det. Och man kan förstås lägga till fler fält och sånt där, precis som vanligt. Om man skulle vilja ha med bilder eller beskrivning eller om man skulle vilja ha hänvisningar till videor eller, eller sånt. Eh, lite mer intressant är den här statistiken som syns här nere när man svarar rätt eller fel på frågor. De sparas i en egen entitetstyp. Om man går in på structure här igen. Och Entity Types, Tutor Question Statistics finns det. Och det finns en bundle av den här, så en typ innehållstyp fast för den här entiteten istället. Och här har vi två stycken just nu. Var, varje sån eh, entitet har data om vem det är som har svarat på frågor. Eh, det är, jo, just det, det sparas med använda ID. Så. Om man inte är inloggad så blir användare i en noll. Eh, och hur många man har svarat i rad och hur många man har svarat i rad som bäst och sånt där. Finns bara på de här. Man kan lägga till fält på de här om man skulle vilja det av någon anledning. Eh, så ska vi, jag ska visa ett par saker med views här. Jag ska visa en sak med rules också. Men jag kräver att jag slår igång ett par moduler. Så jag går in på modullistan. Så gör jag så här module filter. De här fantastiska modul. Går igång den. Där, skönt. Eh, då ska vi se. Rules UI vill jag ha. Och jag vill ha Views UI. De. Views och Rules två jätteviktiga moduler i Drupal. Men det vet du redan. Stänger den där. Bort med den. Så. Eh, du gör så här också. Toolbar. Stänger av den vanliga toolbaren och slår på. Admin menu. Det kan man spara sig själv lite klicktid. Det tycker vi om. Så, nu ska vi se. Eh. Jag inte jag kan tänka mig. Okej, okay, så när jag stänger den här kommer hela sidan ladda som och då blir det bättre. Så. Eh. Vi kan ju börja med att kolla på views. Det som syns här nere, det är en vy. Som visar data för. Det kan jag till och med kolla här. Varför inte? Edit view. Som visar data för den här eh, entiteten. Vi ska se. Det finns som ett block också man kan visa. Eh, den här. Det är en vy som läggs på som ett fält på eh, innehåll, en innehållstyp. Vår exercise här. Och sen så plockar jag ett argument och grejer. Hämta fram just den. Eh, Nod som vi kollar på just nu. Den, den uppgift vi kollar på just nu. Och sen. Nej fan heller. Eh... Nej gör det inte alls det. Den här visar inte alls noden. Den här visar st statistics entiteter förstås. Jag trodde vi hade relationships och grejer. Men då har vi inte alls det. Okej. Okay. Den plockar ut alla statistics entiteter. Som hör till noden vi tittar på. Och som hör till användaren som, som kollar just nu. Så vi kan se här. Det var två kontextuella filter. Ett som eh, liksom låser mot noden vi kollar på. Så att en, statistiken hör till den frågan vi kollar på. Egentligen till den noden som har frågan. För det kan vara flera frågor på samma nod. Och sånt där. Eller frågan kan ändras. Och sen har vi ett till kontextuellt filter som hämtar aktiv användare. Om vi klickar på den här så ser vi att den här tar ett default-värde i det från inloggad användare. Så den hämtar alla statistikuppgifter för den noden vi kollar på och den användaren som agerar just nu. 
Eh, men vi skulle kunna ändra det här och visa statistik för alla användare för en viss nod eller alla frågor som en viss användare har svarat på. Och sånt där. Jag, när jag har byggt upp det här så har jag då kollat eller gjort listor så jag kan visa statistik för vissa klasser eller för vissa användare eller för vissa frågor och sånt där. Eh, på det viset. Jag stänger den. Eh, det finns också under workflow rules här. Så finns det två stycken regler som kommer med statistikmodulen till den här. En som ökar på den serie man har när man svarar rätt. Så att man får plus ett hela tiden. Och den andra som återställer till noll på den aktuella serien när man svarar fel. Vi kan kolla in den här till exempel. Finns det ett event som heter question is incorrectly answered. Vilket betyder att någon har svarat fel på en fråga. Då eh, triggas ett rules event och då kan vi kolla, då blir vi tvungna att kolla att entiteten är en nod. Eh, för det behövs eh, vi, vi, som här senare när vi använder en action. Eh, för, för de här frågorna kan vi sitta på vilken entitetstyp som helst. Eh, måste vi kolla att det är en nod och sen så återställer vi, nollställer vi den här serien. Reset current answer streak, det är en action, rules action som tillhandahålls från de här modulerna. Eh, vi kan ju jämföra med den här increase streak on correct answer då finns det en action som heter add one to answer streak och det är ju väldigt enkelt egentligen eh, ja det är väl typ det eh, jag det finns det mer man kan inte eh, i nuläget göra några nya frågor genom konfiguration utan det är kodning alltihopa det kommer jag göra en annan video om eh, den blir på engelska tror jag men så här funkar det typ. Eh, hoppas att det är eh, lite start eh, på vägen. Eh, det finns en issue key här för projektet. Drupal.org slash project slash tutor. Eh, så kan du liksom rapportera buggar eller komma med förslag eller frågor eller vad du nu behöver. Eh, det var det. Hoppas du, eh, du har kul. Vi ses i en annan video. Hej då!